হ্যালো স্টুডেন্টরা বিডি মেন্টর্স থেকে তোমাদের আবারও স্বাগত আজকে তোমাদের সামনে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গ্রাফ আর আমি এই ফিজিক্সের গ্রাফ নিয়ে আজকে আলোচনা করতাম না কিন্তু তোমাদের রিকোয়েস্টের কারণেই বারবার রিকোয়েস্ট করেছো অনেকে ইনবক্স করেছো বা অনেকে অনেকভাবে আমার কাছে জানতে চেয়েছো যে ভাইয়া গ্রাফের উপর একটা ভিডিও রাখেন যার কারণে আমি আজকে এই ভিডিওটা নিয়ে এসেছি তবে ভিডিওটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এখান থেকে ভার্সিটিতে দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন প্রতিটা ভার্সিটিতে তোমরা কমন পাওয়া শুধু ঢাকা ভার্সিটি না জাহাঙ্গীরনগর জগন্নাথ থেকে শুরু করে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফ থেকে প্রশ্ন হয় এছাড়াও মেডিকেলে তুমি যদি মেডিকেলের কথা বলো মেডিকেলও আসে বা তুমি যদি বলো যে না বুয়েটে পরীক্ষা দিবো বুয়েটের ক্ষেত্রেও গ্রাফ আসবে অর্থাৎ গ্রাফ মাস্ক বি তোমাকে জানতে হবে এখন এই গ্রাফ আসলে সহজে কিভাবে মনে রাখা যায় এবং একটা গ্রাফ দেখার সাথে সাথে তুমি কিভাবে বুঝতে পারবা যে এই গ্রাফটা এটা না এই গ্রাফের নাম এটা হবে বা এই গ্রাফটা আসলে এভাবে আমরা মিনিমাইজ করতে পারবো বা এই গ্রাফের মান আমরা এভাবে বের করতে পারবো যা হোক শুরুতে আমি তোমাদের কিছু কথা এখানে লিখে দিয়েছি পুরো বিবরণ আমি লিখে দিয়েছি তোমরা পারলে খাতার কলম বের করে আমার যে কথাগুলো এই কথাগুলো লিখে নিতে পারো আমি প্রত্যেকটা কথার এক্সপ্লেন করবো এবং অনেক বিবরণ দিয়ে কথা বলবো সমস্যা নেই তোমরা বুঝতে পারবো এবং প্রত্যেকটা চিত্রে যাওয়ার সময় আমি কথাগুলো কাজে লাগাবো আচ্ছা শুরুতেই আমি এখানে বলছি যে এক সখে সমান্তরালে ঢাল শূন্য হয় এক সখে এক সখে সমান্তরালে ঢাল শূন্য হয় এটার মিনস হচ্ছে এরকম যে আমরা যদি কখনো এক সখকে ধরি এক সখ্য মানে কি এটা মনে করো এক সখ্য এটা ওয়াই অক্ষ তাহলে এক সখ্য এবং ওয়াই অক্ষ এই এক সখ্য এবং ওয়াই অক্ষের এখানে বলা আছে যে এক সখে সমান্তরাল এক সখে সমান্তরাল দেখো তো এখানে আমি একটা রশি দিয়েছি যে এটা হচ্ছে এক সখে সমান্তরাল একটি রশি তাহলে এক সখে সমান্তরালে যদি কোনো রশি থাকে তাহলে তার ঢাল হয় শূন্য অর্থাৎ এটার মান হয় শূন্য যা হোক এটা আবার পরে বুঝাবো আমি আবার নিচে বলেছি ওয়াই অক্ষের সমান্তরালে ঢাল হয় ইনফিনিটিভ বা অসীম নিচে আরেকটা কথা বলেছি সরলরেখার ক্ষেত্রে সকল বিন্দুতে ঢাল সমান হয় এবং বক্ররেখার ক্ষেত্রে সকল বিন্দুতে ঢাল ভিন্ন হয় যা হোক এখন আমরা চিত্র থেকে এক এক করে বোঝা ট্রাই করব এই যে প্রথম চিত্রটা তোমরা দেখতেছ এটা হচ্ছে স্মরণ বনাম সময় লেখ চিত্র এসতে স্মরণ আর এখানে সময় আচ্ছা যা হোক এখন আমার কথা হচ্ছে যে এই যে গ্রাফটা দেখতেছি বা লেকটা দেখতেছি এটা থেকে আমরা কিভাবে বুঝবো যে আসলে এটা কি বা এটার নাম কি হবে বা এটা আসলে আমরা কিভাবে অনেক শর্টকাটে কিভাবে বলতে পারবো যে না এটা সমবেগ হবে না তরণ হবে না অসমবেগ হবে আসলে এটা কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় এই জিনিসটাকে এখন আমরা একটু এক্সপ্লেন করার ট্রাই করব তার আগে আমি এখানে একটা কথা লিখে দিয়েছি যে সরল রেখা সমান সম বক্ররেখা সমান অসম আচ্ছা সরল রেখা মানে তোমরা কিন্তু বুঝো সরল রেখা মানেই হচ্ছে একটা টান অর্থাৎ সজা যদি একটা টান থাকে তাকে আমরা কি বলি সরল রেখা বলি তাহলে এখানে আমি যে সজা টানগুলো দিয়েছি এগুলো কিন্তু সব সরল রেখা এগুলো কিন্তু সব সরল রেখা কিন্তু যেখানে বাঁকা করেছি এগুলো হচ্ছে বক্ররেখা এগুলো বক্ররেখা কথা বোঝা গেছে আচ্ছা এখন শুরুতেই আমরা যদি চিত্র নাম্বার ওয়ানে আসি চিত্র নাম্বার ওয়ানে কি দেখো এই গ্রাফটার ক্ষেত্রে মূল বিন্দু থেকে আমি একটা সরল রেখা দিয়েছি তার আগে তোমাদের সকল ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে সরল রেখা মানে সম অর্থাৎ যেখানেই তুমি দেখবা সরল রেখা তার সামনে তুমি সম লাগাবা কি লাগাবা সম লাগাবা এখন দেখো এস বনাম টি আচ্ছা তোমরা কিন্তু ঢালের একটা সূত্র জানো ঢালের সূত্রটা হচ্ছে এরকম যে ওয়াই সমান সমান সরি ঢাল সমান সমান ওয়াই ভাগ এক্স অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের পরিবর্তন ভাগ এক্স অক্ষের পরিবর্তন এটা কিন্তু আমরা জানি এই ফর্মুলায় যদি আমরা এই সূত্রটা একটু প্রয়োগ করি এখানে ঢাল মিনস এখানে আমরা বোঝাচ্ছি যে এস বনাম টি মানে এখানে আমাকে ভি এর কথা বলেছে তাহলে ভি সমান আমরা এখানে লিখতে পারি ও এর জায়গায় এস এবং এক্স এর জায়গায় লিখতে পারি টি তাহলে এটা থেকে আমরা বুঝতেছি যে এটা আসলে বেগের পরিবর্তনের কথা বলতেছে আসলে বেগের কথা বলতেছে বা বেগের লেখ চিত্র এগুলো যেখানে এস বনাম কি থাকবে এগুলোকে আমরা বুঝবো যে আসলে এটা বেগের কথা বলা হচ্ছে বা এটা হয়তো বা হয়তো বা আমাদের সমবেগ হতে পারে অথবা অসমবেগ হতে পারে অথবা শূন্য বেগ হতে পারে তাহলে প্রথম চিত্র যে আমরা দেখতেছি প্রথম চিত্র মূল বিন্দু থেকে সরলরেখা কল্পনা হয়েছে বা সরলরেখা সরলরেখায় যাচ্ছে তাহলে মূল বিন্দু থেকে সরলরেখায় যদি যায় তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো মূল বিন্দু থেকে সরলরেখায় গেলে অবশ্যই অবশ্যই একটা কথা মনে রাখবা সরলরেখা মানে সম আর এটা যেহেতু বেগের একটা ফর্মুলা আমরা পাচ্ছি যে ভি সমান সমান এস ভাগটি তাহলে সরলরেখার জন্য সম আর এখানকার বেগ তাহলে এই সম আর বেগ এক জায়গায় লাগালে কি হবে সমবেগ হবে অর্থাৎ এই গ্রাফটাকে আমরা বলতে পারি সমবেগ সম বেগ দুই নাম্বার চিত্রে চলে আসি দুই নাম্বার চিত্রের ক্ষেত্রে কি বলা আছে দেখো এখানে কিন্তু আমি সরল রেখা দিইনি কি দিয়েছি বক্ররেখা দিয়েছি এখন বক্ররেখার জন্য আমি এখানে একটা কথা
করবে এবার তিন নম্বরে চলে আসি তিন নম্বরের ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা ফর্মুলা বলেছিলাম যে এক্স অক্ষের সমান্তরালে ঢাল শূন্য হয় যদি কখনো দেখো যে এক্স অক্ষ বরাবর কোনো ঢাল রয়েছে বা এরকম যদি কোনো ঢাল থাকে তাহলে অবশ্যই তার বেগের মান শূন্য হবে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলবো শূন্য বেগ কি বলবো শূন্য বেগ আবার নিচে চলে আসি এবার নিচে বলা আছে বেগ বনাম সময় অর্থাৎ এর আগে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে স্মরণ বনাম সময় এবার আমরা শিখব বেগ বনাম সময় এখন বেগ বনাম সময়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইজি একইভাবে আমরা মনে রাখতে পারি আগের ফর্মুলাগুলো ইউজ করবো আগের কথাগুলো ইউজ করব এই ক্ষেত্রে কি হবে দেখো বেগ বনাম সময় তার মানে এখান থেকে অবশ্যই অবশ্যই আমরা কিন্তু তরণ পাবো তরণ এ সমান সমান ভি মাইনাস ইউ ভাগটি কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা মূলত ভি ভাগটি এটাকে যদি কল্পনা করি আদি বেগ জিরো আচ্ছা ভি ভাগটি ভি ভাগটি মানে এখানে তরণ পাচ্ছি আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি সরল রেখা দিয়েছি সরল রেখার ক্ষেত্রে কি হয় আমরা একটু আগেই বললাম সরল রেখা হইলে সম আর যেহেতু এটা তরণের একটা ফর্মুলা পাচ্ছি তাহলে এটা কি হবে সমতরণ আচ্ছা একইভাবে আমরা এখানে দিয়েছি আবার বক্ররেখা বক্ররেখা যদি দেই তাহলে এটার ক্ষেত্রে কি হবে এটার ক্ষেত্রে জাস্ট আমরা অসম লাগাবো এবং তরণ তাহলে এটার নাম হবে অসমতরণ অসম তরণ তাহলে এটার নাম হচ্ছে সমতরণ আর এটার নাম হচ্ছে অসমতরণ অসম তরণ এবার আমরা চলে আসি এটাই এটার ক্ষেত্রে ওই যে আগের মতোই যে ওয়াই অক্ষের ঢাল ওয়ান ভাগ জিরো মানে এখানে ইনফিনিটিভের কথা বলা হচ্ছে যে ওয়াই অক্ষ বরাবর ঢাল ওয়াই অক্ষের ঢাল আসলে এভাবে না আমরা এই ঢালটাকে এভাবে কল্পনা করব এই বরাবর যদি আমরা কোনো ঢাল দেখি ওয়াই অক্ষের ওয়াই অক্ষ যে দিকে অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের বরাবর বা সমান্তরালে যদি কোনো ঢাল দেখি তাহলে ওই ঢালের মান অবশ্যই অবশ্যই ইনফিনিটিভ হয় বা অসীম হয় তাহলে এটার বা এই তরণের মান কত হবে অসীম হবে বা এটাকে আমরা বলবো অসীম তরণ ভেয়ার্স এভাবেই বা স্টুডেন্টরা এভাবেই কিন্তু আমরা গ্রাফগুলো খুব সহজে মনে রাখতে পারি এখন আমি এখানে কিন্তু একটা অনেক বড় গ্রাফ দিয়েছি এই গ্রাফটা কিন্তু তোমরা এখন এই দুইটাকে মিনিমাইজ করেই অনেক সুন্দর করে অ্যান্সার করতে পারবা বা তোমরা নিজেই ধরতে পারবা আচ্ছা যা হোক আমি যদি বলে দিই তাহলে কীরকম হয় দেখো এখানে জিরো থেকে এতে আসছে তারপরে এ থেকে বিতে গেছে বি থেকে সি সি থেকে ডি ডি থেকে এফ তার ই তারপর ই থেকে এফে আসছে এখন এই এফ বিন্দু পর্যন্ত আসলে কি কি ঘটছে এই ঘটনাগুলো যদি আমরা একটু এক্সপ্লেন করি বা বলার চেষ্টা করি যে আসলে এখানে কি কি হইল সমবেগ হইল তারপরে কি শূন্য বেগ হইল না সমতরণ হইল না শূন্য অতরণ হইল এই জিনিসগুলো একটু এক্সপ্লেন করার ট্রাই করি আমরা জানি এস ভাগটি এস ভাগটি থাকলে অবশ্যই অবশ্যই এখানে কি আসে বেগ আসে তার মানে এই পুরো সিস্টেমটা হচ্ছে বেগ নিয়ে হয়তো বা এখানে সমবেগ হতে পারে বা অসম বেগ হতে পারে এরকম একটা সিস্টেম হতে পারে যা হোক এটা যদি এখন আমরা একটা একটা করে নাম দেই দেখো ও থেকে এ ও থেকে এ বিন্দুতে আমরা দেখতেছি যে ও থেকে এ এখানে ও থেকে এ অর্থাৎ যদি উপরের দিকে উঠে উপরের দিকে উঠলে বা এর পরিবর্তন হলে আমরা তাকে বলি কি সমবেগ অর্থাৎ যদি সরল রেখা হয় তাহলে তাকে আমরা সম বলি সরল রেখা মানে সম সরল রেখা মানে সম তাহলে এখানে হবে এটা এই ও এর নাম দিতে পারি আমরা সমবেগ তাহলে ও এ কি হচ্ছে এখানে সমবেগ শুরুতে পাচ্ছি আমরা সমবেগ অর্থাৎ এখানে যদি আমরা লিখি সমবেগ তারপরে কি পাচ্ছি দেখো এ বি এ বি এখানে কি আছে এ বি সমান্তরালে আছে যদি সমান্তরালে থাকে তাহলে তাকে আমরা কি বলি শূন্য বেগ তার মানে এখানে পাচ্ছি আমরা শূন্য বেগ এরপর কি আছে দেখো বি থেকে সি বি থেকে সিতে আবার কি ঘটলো আবার সমবেগ তার মানে এখানে আমরা বলতে পারি সমবেগ তারপরে দেখো বি থেকে সি সি থেকে ডি এর মধ্যে একটা কাহিনী ঘটছে দেখো সি থেকে ডি এর মধ্যে আমরা দেখলাম যে এই যে আমরা বক্ররেখা থাকলে সামনে অসম লাগাই এখানে কিন্তু বেগের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এখানে অসম বেগ হয়েছে কারণ এখানে বক্ররেখা তার মানে সি থেকে ডি হচ্ছে অসম বেগ অসম বেগ তার ডি থেকে ইতে কি ঘটলো ডি থেকে ইতে কিন্তু আমাদের শূন্য বেগ এরপর আবার ই থেকে এফে আসছে ই থেকে এফেও কিন্তু সমবেগ ঘটছে তাই না যা হোক একইভাবে এইটাকেই যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে দেই অর্থাৎ ভি বনাম টি করি তাহলে কিন্তু একই নাম হবে জাস্ট এখানে বেগের জায়গায় কি হবে তরণ হবে কি হবে তরণ অর্থাৎ সমতরণ সমতরণ তারপরে হবে শূন্য তরণ অর্থাৎ সব নামগুলো আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপরে আমরা কি দিব আবার সমবেগ তারপরে অসম বেগ অসম বেগের জায়গায় তরণ হবে মানে এখানে সমতরণ হবে সমতরণ তারপরে অসমতরণ অসমতরণ 
আচ্ছা তারপর আবার এখানে কি হলো শূন্য ত্বরণ তারপরে ই থেকে এফ এর এখানে আবার কি মন্দন ঘটছে যদি মন্দন ঘটে তখন তাকে আমরা কি বলবো অবশ্যই কি বলবো সমমন্দন ঘটছে তাই না তাহলে এভাবেই কিন্তু আমরা গ্রাফগুলো আসলে অনেক সুন্দরভাবে বুঝতে পারি এখন গ্রাফ আসলে অত আহামরি কঠিন কিছু না তোমরা যদি একটু ভালোভাবে মনে রাখো শুধু ট্যাকটিকটা মনে রাখবা এখানে যে সরলরেখা যদি কখনো দেখো তাহলে সম লাগাবা আর বক্ররেখা যদি দেখো তাহলে অসম লাগাবা আর এটা তো তোমরা বুঝোই যে এস ভাগ টি এস বনাম টি যদি হয় তাহলে এখানে বেগের কথা বলে আর যদি ভি বনাম টি এর কথা বলে তাহলে ধরনের কথা বলে যা হোক ভিওয়ার্স এখান পর্যন্তই আজকে গ্রাফ এখান পর্যন্তই আমরা শিখে গেলাম এখন গ্রাফ থেকে আসলে কীভাবে মান বের করা যায় এটা এখন আমরা শিখব এখন আমরা স্মরণ বনাম সময় থেকে বেগ নির্ণয় করা শিখব অথবা আমরা আর একটা পর্ব শিখবো একটা থেকে আমরা দ্বিতীয় পর্বটা শিখে নিব এতক্ষণ তো আমরা অনেকগুলো লেখ শিখলাম বা গ্রাফ শিখলাম এখন গ্রাফ থেকে অনেক সময় কিন্তু ম্যাথমেটিক্স আমাকে বের করতে বলতে পারে কারণ অ্যাডমিশনের অ্যাডমিশনের ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় যে আসলে দুই একটা করে ম্যাথও দিয়ে দেয় গ্রাফ থেকে তাই গ্রাফ থেকে ম্যাথগুলো আসলে আমরা কীভাবে করব দেখো আমার এখানে দেখো আমি দিচ্ছি ও থেকে এ অর্থাৎ বেগের পরিবর্তন ও থেকে এতে হয়েছে এ থেকে আবার বিতে আসছে তাই না তাহলে এখান থেকে ও থেকে এর ক্ষেত্রে আমরা যদি বেগের মানটা বের করতে চাই তাহলে কীরকম হবে ভি ও এ ভি ও এ সমান সমান দেখো এখানে আমাদের আমি আমি এখানে কি দিয়েছি টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো দেখো তো এ এর সমানে অর্থাৎ এ কত মিটার দূরত্ব পর্যন্ত গিয়েছে বারো মিটার তার মানে বারো বিয়োগ জিরো মানে ও থেকে যাত্রা শুরু করছে অর্থাৎ দ্বিতীয় থেকে প্রথমে আসবো আমরা অর্থাৎ আমরা যেখানে পৌঁছে গেছি ওটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্ব বিয়োগ প্রথম পর্ব আবার নিচে দ্বিতীয় পর্ব বিয়োগ প্রথম পর্ব অর্থাৎ দেখো কত সেকেন্ড পর্যন্ত আমরা গেছি এই বিন্দুতে চার সেকেন্ড পর্যন্ত তার মানে ফোর মাইনাস জিরো এখান থেকে এখন যদি মিনিমাইজ করি মিনিমাইজ করলে কিন্তু এখানে বেগের মান পাই আমরা কত তিন মিটার পার সেকেন্ড অনুরূপভাবে আমরা যদি এখন বেগের মান এ বিতে বের করতে চাই এ বিতেও কিন্তু আমরা বের করতে পারব খুব সহজ কিভাবে বের করব ভি এ বি সমান ওই আগের মতোই দ্বিতীয় পর্ব দেখো তো এখানে এ থেকে বি তার মানে এখানে কিন্তু আগে বিতে আসছে মানে বিটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পর্ব তাহলে বি যদি দ্বিতীয় পর্ব হয় দ্বিতীয় পর্বে তাহলে এখানে আসতে আমার এইট এবং প্রথম পর্বে কি আছে টুয়েলভ অর্থাৎ এখানে হবে টুয়েলভ যদি টুয়েলভ দেয় তাহলে দেখো এখন এই এই জিনিসটাকে যদি আমরা একটু মিনিমাইজ করি মিনিমাইজ করলে কত হয় আট থেকে বারো যদি আমরা বিয়োগ করি আট থেকে বারো বিয়োগ করলে আমাদের এখানে কত থাকবে উপরে থাকবে মাইনাস ফোর আর নিচে কত থাকবে টু কেন টু থাকবে দেখো চার থেকে ছয় এই যে এখানে সময়ের যে পরিবর্তন বা চার থেকে ছয় এখানে যদি আমরা সময়টাকে একটু বিয়োগ করি বিয়োগ করলে কত হয় দুই সেকেন্ড অর্থাৎ নিচে হবে টু বা এখানে আমরা লিখতে পারতাম সিক্স মাইনাস ফোর সিক্স মাইনাস ফোর তাহলে উপরে ফোর নিচে টু এটাকে মিনিমাইজ করলে আমাদের মান আসতেছে কত মাইনাস টু মিটার পার সেকেন্ড এভাবেই হচ্ছে আমরা ম্যাথগুলো করতে পারবো ঠিক আছে এবং একইভাবে এখানে যদি আমার থাকতো বেগ বনাম সময় তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে তরণের মান বের করতে পারতাম তরণ বের করা যাইতো তারপরে এখান থেকে আমরা স্মরণ বের করতে পারতাম এভাবে হচ্ছে আমরা ম্যাথমেটিক্সগুলো খুব ইজিলি সলভ করতে পারবো যা হোক ভিওয়ার্স আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে আর গ্রাফ থেকে তোমরা অনেকেই আমার কাছে বারবার রিপ্লেস করেছো যেন আমাদের গ্রাফের উপর যাতে আমরা ভিডিও রাখি যার কারণেই তোমাদেরকে গ্রাফের উপর ভিডিও দেওয়া হলো গ্রাফ গ্রাফের ভিডিওগুলো আসলে গ্রাফ থেকে আসলে আমরা খুব সহজেই নামকরণ করতে পারি আমি তো খুব সহজ করেই তোমাদের বুঝিয়েছি প্রথম পর্বটা অনেক ইজি ছিল ওই পর্বটা একটু তোমরা খাতায় ভালো করে লিখে রাখলেই তোমরা অনেক সহজে বুঝতে পারবা আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে জি ভিওয়ার্স আমাদের বিডিমেন্টার্স এর লেকচারগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই পরবর্তী লেকচার পাওয়ার জন্য তোমরা কমেন্ট করবে এবং আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না সবাই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের লাইক কমেন্ট করেও সাথে থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে